Agung Habsa dalam video teknologi zaman now mengatakan bahwasanya tidak ada teknologi yang baik dan buruk karena teknologi hanyalah sebuah alat. Teknologi tidak bisa baik, tidak bisa buruk. Teknologi itu hanya alat. Alat baik atau buruk itu tergantung siapa yang menggunakannya. Aku sangat setuju akan hal tersebut. Tapi ada satu bagian di mana aku sangat tidak setuju. Yakni... Aturan juga pasti harus menyesuaikan perkembangan juga. Industri IT ini bisa terus berkembang dan maju pada satu sisi. Tapi pada sisi yang lain memang juga harus ada skema untuk melindungi para tenaga kerja yang terlibat di situ. Jadi... Fair lah saya kira. Kenapa aku sangat tidak setuju? Ini adalah mesin ketik Olympia Traveler Deluxe yang dibuat pada tahun 1980-an dan dibeli oleh orang tuaku untuk keperluan kantor saat itu. Ini adalah notebook Asus yang digunakan orang tuaku untuk ngetik pekerjaannya sekarang. Keduanya baik laptop maupun mesin tik memiliki fungsi yang serupa yaitu untuk mengetik. Akan tetapi jelas fungsi laptop yang digunakan oleh orang tuaku untuk mengetik lebih efisien dan efektif dibandingkan menggunakan mesin tik. Karena apabila kamu menggunakan mesin tik, kamu harus berhati-hati dalam mengetik dan tidak boleh salah. Dan ketika kamu menggunakan laptop, kamu bisa mereview tulisanmu sebelum melakukan print out. Selain itu, apabila kamu menggunakan mesin tik, kamu tidak bisa membuat salinan dari tulisan yang telah kamu ketik dalam jumlah yang besar. Karena karbon copy atau kertas karbon hanya dapat digunakan untuk menyalin dua atau tiga lembar saja. Sehingga apabila kamu ingin menyalin dalam jumlah yang banyak, kamu akan menghabiskan banyak waktu untuk membuat salinan-salinan tersebut karena kamu harus mengetik ulang dalam waktu yang cukup panjang. Laptop adalah salah satu bentuk dari inovasi teknologi sama halnya dengan Grab, Uber, ataupun Gojek yang sehari-hari kita gunakan saat ini. Baik laptop maupun inovasi teknologi dalam bentuk lainnya sama-sama menciptakan sebuah fenomena yang dikenal dalam istilah ekonomi sebagai Creative Destruction. Creative Destruction adalah sebuah istilah yang dibuat oleh Joseph Sampeter, seorang ekonom mazhab Austrian yang sangat terkenal, di mana inovasi teknologi yang baru akan menghancurkan teknologi yang lama. Saat ini, hampir seluruh perusahaan yang hanya memproduksi mesin tik sudah bangkrut. Salah satunya adalah perusahaan Smith Corona yang bangkrut pada tahun 1995, dan bahkan The New York Times pada tahun 1995 mengatakan kalau Smith Corona adalah korban dari revolusi komputer. Jadi, seharusnya apakah perkembangan teknologi yang mengikuti peraturan ataukah peraturan yang harus mengikuti perkembangan teknologi? Milton Friedman, seorang pemenang Nobel Ekonomi pada tahun 1976, pernah bercerita pada Stephen Moore tentang kunjungannya ke Asia di saat adanya pembangunan kanal raksasa. Ketika Milton Friedman menyadari bahwasanya ada sesuatu yang ganjil dari pembangunan kanal tersebut, karena para pekerja menggali kanal dengan skop dibandingkan menggunakan earth moving equipment atau mesin pengangkut, dia langsung bertanya dan malah mendapatkan jawaban, kamu tidak mengerti karena pembangunan kanal ini adalah program penciptaan lapangan kerja. Kemudian, Milton Friedman membalas, saya kira proyek ini adalah untuk membangun kanal. Jika kamu memang bertujuan untuk membuka lapangan kerja, kenapa kamu tidak memberikan mereka sendok untuk menggali kanal ini daripada memberikan mereka sekop? Jadi, jawaban untuk apakah perkembangan teknologi yang harus mengikuti peraturan atau peraturan yang mengikuti perkembangan teknologi, jawabannya adalah tidak keduanya. Peraturan seharusnya tidak membatasi perkembangan teknologi, apalagi dengan alasan untuk melindungi tenaga kerja. Karena tujuan dari sistem ekonomi kapitalisme sendiri bukan bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, akan tetapi untuk menciptakan value di mana pekerjaan manusia lebih manusiawi dan efektif serta efisien. Pemerintah tidak seharusnya melarang atau membatasi persaingan usaha apabila konsumen diuntungkan. My name is Vincent Ricardo and as always, thanks for watching. Thank you.